ஊராட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று முடிவடைந்த நிலையில் இன்று மனுக்கள் பரிசீலனை வேட்புமனுக்களை வாபஸ் பெற திங்கட்கிழமை கடைசி நாள் விழுப்புரம் மரக்காணம் பகுதியில் முட்டையிட வரும் கடல் ஆமைகள் உயிரிழப்பு தனியார் நில ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஆமைகள் உயிரிழப்பதாக கடல் ஆர்வலர்கள் வேதனை உலக வெப்பமயமாதலை தடுக்க உதவும் கடற்பாசிகள் கடற்பாசி வளர்ப்பின் மூலம் வருமானம் ஈட்டவும் முடியும் என ஆய்ப்பாளர்கள் தகவல் ஊட்டி கொடைக்கானலில் நெகிழி தடை அமல்படுத்தப்படுவதை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் கோவை நீலகிரி திண்டுக்கல் ஆட்சியர்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ரயில்வே தண்டவாளங்கள் அருகில் சூரிய மின்சக்தி வேலிகள் அமைக்க இடைக்கால தடை ரயில்வே துறையும் வனத்துறையும் கலந்து பேசி தீர்வு காண உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் எடப்பாடி அருகே கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் மூன்றரை கோடிக்கு ஏலம் போன பருத்தி மூட்டைகள் அதிகபட்சமாக குவிண்டால் ஒன்று பதினான்காயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை ஜூனியர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டில் இன்று இறுதிப் போட்டி ஐந்தாவது முறையாக இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வெல்லுமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு தமிழகத்தில் மேலும் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சிறந்த அலங்கார ஊர்திகளில் உத்தரப்பிரதேசத்தின் சார்பில் இடம்பெற்ற அலங்கார ஊர்தி முதலிடத்தை பிடித்தது மார்ச் பனிரெண்டில் நடைபெற இருந்த முதுநிலை படிப்புக்கான நீட் தேர்வு எட்டு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைக்கப்படுவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இந்தியாவில் அதிக அளவில் போலி ரேசன் அட்டைகள் வைத்திருந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில் உத்தரப்பிரதேசம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது இந்தியாவில் உள்ள உயர்நீதிமன்றங்களில் பணியில் உள்ள ஆயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு நீதிபதிகளில் எண்பத்தி மூன்று பேர் மட்டுமே பெண் நீதிபதிகள் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் கண்கவர் வண்ண நிகழ்ச்சிகளுடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது அடுத்த ஆண்டு முதல் மகளிர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் நடத்தப்படும் என பிசிசிஐ தலைவர் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் ப்ரோ கபடியில் இன்று நியூ மும்பா தமிழ் தலைவாசானிகள் மோதுகின்றனர் ஐ எஸ் எல் கால்பந்து தொடரில் இன்று பெங்களூரு எஃப் சி ஜாம்ஷெட்பூர் எஃப் சி அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று மாலை ஐந்து மணியுடன் நிறைவடைந்தது தமிழகத்தில் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதற்காக கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கிய வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று மாலை ஐந்து மணியுடன் நிறைவடைந்தது மொத்தம் பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டு பதவிகளுக்கு வேட்புமனுக்கள் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி அலுவலகங்களில் பெறப்பட்டது இன்று வேட்பாளர் பட்டியல் ஆய்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வரும் ஏழாம் தேதி மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் வெளியிடப்பட உள்ளது மரக்காணம் பகுதியில் முட்டையிட வரும் கடல் ஆமைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க வனத்துறையினர் கவனம் செலுத்த கடல்சார் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் இறுதி வரை விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் பகுதியில் உள்ள கடலோர பகுதிகளில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆமை இனங்கள் முட்டையிடுவது வழக்கம் இந்நிலையில் மீனவர்கள் தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்துவதாலும் ஆமைகள் முட்டையிடுவதற்கு வந்து செல்வதற்கு ஏதுவாக இருந்த இடங்களில் தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் ஆக்கிரமித்ததாலும் கடலுக்குள் இருந்து ஆமை தரைப்பகுதிக்கு வந்து செல்வதற்கு பல்வேறு இடர்பாடுகள் ஏற்படுகிறது இதனால் ஆமைகளின் உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது எனவே வனத்துறையினர் போதிய கவனம் செலுத்தி ஆமைகளை பாதுகாக்க வேண்டுமென கடல்சார் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஊட்டி கொடைக்கானலில் நிகழி தடை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்தப்படுவதை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்கும்படி கோவை நீலகிரி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது வன பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகள் நீதிபதிகள் பாரதிதாசன் மற்றும் சதீஷ்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தன மாவட்ட நிர்வாகங்களின் நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த நீதிபதிகள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வத்தலக்குண்டு பழனியில் நெகிழி பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்வதற்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டார் அதேபோல கொடைக்கானலில் குடிநீர் ஏடிஎம்கள் முறையாக இயங்குகின்றனவா என ஆய்வு செய்யவும் உத்தரவிட்டனர் பிளாஸ்டிக் தடை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்தப்படுவதை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்கவும் உத்தரவிட்டார் ரயில்வே தண்டவாளங்கள் அருகில் சூரிய மின்சக்தி வேலிகளை அமைப்பது குறித்து ரயில்வே துறையும் வனத்துறையும் கலந்து பேசி தீர்வு காண வலியுறுத்தியுள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதுவரை சூரிய மின்சக்தி வேலிகள் அமைக்க வேண்டாம் என ரயில்வே துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது ரயில்கள் மோதி யானைகள் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பாரதிதாசன் மற்றும் சதீஷ்குமார் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் ரயில்வே துறையும் தமிழக வனத்துறையில் விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்தன யானைகள் கடந்து செல்வதற்கான சுரங்க பாதைகளை அமைப்பதற்கான நிதியை ஒதுக்க ரயில்வே வாரியத்திற்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் ரயில் ஓட்டுநர்கள் யானைகள் வருவதை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக தண்டவாளங்களுக்கு அருகில் உள்ள தாவரங்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனர் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே கொங்கனாபுரம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் மூன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு பருத்தி விற்பனையானது நேற்று நடைபெற்ற பருத்தி டெண்டரில் சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு தருமபுரி மாவட்ட விவசாயிகள் மற்றும் சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் தருமபுரி கோவை திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அறுபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் கலந்து கொண்டனர் டிசிஹெச் பருத்தி குவிண்டால் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்ச விலையாக ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் முதல் அதிகபட்சமாக பதினான்காயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானது மொத்தமாக மூன்றரை கோடிக்கு விற்பனை நடைபெற்றது அதேபோன்று தேங்காய் பருப்பு ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது பள்ளி கழிவறை பகுதியில் நுழைந்த கட்டுவரியின் பாம்பு பிடிக்கப்பட்டு காட்டுப்பகுதியில் விடப்பட்டது தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே உள்ள குருவிக்குளம் கோபால் நாயக்கர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் இப்பள்ளியின் கழிவறை பகுதியின் தண்ணீர் குழாய் அருகே கட்டுவரியின் பாம்பு ஒன்று நுழைந்துள்ளது இதை பார்த்த மாணவர்கள் அலறி அடித்து ஓடினர் பின்னர் உடற்கல்வி ஆசிரியர் நேருதாஸ் கென்னடி என்பவர் குச்சிகளை கொண்டு அவர் பாம்பை வெளியே வர வைத்து லாபகமாக மீட்டு பின்னர் காட்டுப்பகுதிக்குள் கொண்டு சென்று விட்டார் இதேபோல் கடந்த பத்து தினங்களுக்கு முன்பு பள்ளிக்குள் புகுந்த ஆறு அடி நீளமுள்ள சாரை பாம்பை பிடித்து அதையும் காட்டுப்பகுதிக்குள் விட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசை நகராட்சிக்குட்பட்ட இருபத்தி நான்கு வார்டுகளிலும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வருகின்ற பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் பல்வேறு கட்சியினர் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் பதினெட்டாவது வார்டில் பிரியா தினகரன் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நிலையில் அவருக்கு போட்டியாக அவரது தாய் கோட்டீஸ்வரி நித்யானந்தம் சுயேட்சையாக வந்தவாசி நகராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் தாயும் மகளும் ஒரே வார்டில் எதிர் எதிராக வேட்புமனு தாக்கல் செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தியது மதுரை மாநகராட்சி தொன்னூற்று நான்காவது வார்டில் முப்பத்தி இரண்டு வயதான சத்யா என்ற வேட்பாளர் நீதி தேவதை போல் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டியும் கையில் தராசு ஏந்தியும் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்ய வந்தார் திட்டக்குடி நகராட்சிக்கு பத்தொன்பதாவது வார்டில் எழுபத்தி ஒரு வயது மூதாட்டி பொன்னம்மாள் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் 
தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் ரம்யா ஆனந்த் என்பவர் வேட்பு மனுவுக்கு கட்ட வேண்டிய வைப்பு தொகையை சில்லறை காசுகளை கொடுத்துள்ளார் அதனை பெற்றுக்கொண்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் ஒரு மணி நேரம் எண்ணி முடித்து பின்னர் அவரது வேட்பு மனுவை பெற்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொதட்டூர்பேட்டை பேரூராட்சி உள்ளாட்சி தேர்தலில் இருபத்தி மூன்று வயது பொறியியல் பட்டதாரியான பிரகாஷ் என்பவர் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தார் தேர்தல் சமயத்தில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க ஆன்லைன் வேட்பு மனு தாக்கல் முறையை கொண்டுவர வேண்டும் என காஞ்சிபுரத்தில் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் முக்கிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கலின் போது வரும் அவர்களது ஆதரவாளர்களால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது இந்நிலையில் காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகே வேட்பாளர்களின் ஆதரவாளர்களால் போக்குவரத்து முடங்கியது இதுபோன்ற நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க மாவட்ட தேர்தல் அலுவலகமும் மாநகர காவல்துறையும் முன்கூட்டியே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவம் படிக்கவுள்ள பனிரெண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆட்சியர் சால்வை அணிவித்து பாராட்டினார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு அரசு பள்ளியில் படித்த பனிரெண்டு மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றனர் இவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவிகித இடஒதுக்கீட்டில் நீட் தேர்வில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவ கல்லூரிகளில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது இந்நிலையில் பனிரெண்டு மாணவர்களையும் சந்தித்த மாவட்ட ஆட்சியர் பி என் ஸ்ரீதர் மாணவர்களுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் சால்வை அணிவித்து பாராட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் விஜயலட்சுமி மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட நண்டலாறு துவங்கி தரங்கம்பாடி உப்பனாறு வரையிலான இரண்டு கிலோமீட்டர் சாலையில் அபாயகரமான வளைவுகள் மற்றும் உப்பனாற்று பாலத்தின் இருபுறமும் மின் விளக்குகள் இன்றி இருள் சூழ்ந்தே காணப்படுவது வழக்கம் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தேர்வு விளக்குகள் இன்றி வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வந்தனர் குறிப்பாக தரங்கம்பாடி உப்பனாற்று பாலத்தின் இருபுறமும் மற்றும் கீழமேட்டுப்பாளையும் வளைவும் மின் விளக்கு இல்லாததால் தொடர் விபத்து பகுதியாக மாறி உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தி வந்தது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக இதுகுறித்து கோரிக்கை வைத்து வந்த நிலையில் தஞ்சை மண்டல பேரூராட்சிகள் உதவி இயக்குநர் கனகராஜ் உத்தரவின் பேரில் பதினோரு புதிய மின்கம்பங்கள் அமைத்து மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டது இதனால் முப்பது ஆண்டுகளாக இருண்ட சாலை மின்னொளி பெற்றது இதனால் பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தின் வடகடலோர மாவட்டங்கள் அவற்றை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையை நிலவும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் காலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் இந்தூர் அருகே உள்ள அரசு பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் சிவபிரகாசம் என்பவர் அறுபத்தி ஒரு வயதில் நீட் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்ற நிலையில் ஊத்தங்கரை ஆசிரியர் வாசுதேவன் முப்பத்தி எட்டாவது வயதில் நீட் தேர்வு எழுதி மருத்துவம் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ள சம்பவம் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசாவதுங்க முப்பத்தி எட்டு வயசு முடிஞ்சது எனக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள இரண்டு குழந்தைகளுடைய படிப்பு என்னுடைய வருமானம் எல்லாம் இழந்த காரணத்தினால என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை க கருத்தில் கொண்டோ என்னுடைய என்னுடைய கல்வி செலவை கருத்தில் கொண்டோ தமிழக அரசு எங்களுக்கு தக்க உதவி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் நகரமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முகக்கவசம் கொடுத்தும் கழுத்தில் முகக்கவசத்தை மாலையாக அணிந்து கொண்டு வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தனர் இருபத்தி ஒராவது வார்டில் கோமதி ராமலிங்கம் இருபத்தி நான்காவது வார்டில் செல்வி அன்பு ஆகியோர் முகக்கவசத்தை மாலையாக அணிந்து கொண்டும் பொதுமக்களுக்கு முகக்கவசத்தை இலவசமாக வழங்கியும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வந்தவாசி நகராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தனர் சென்னையில் உள்ள நூற்றி எழுபத்தி நான்காவது வார்டில் தொன்னூற்றி நான்கு வயது கொள்ளுப்பாட்டி சுயேட்சையாக போட்டியிடுகிறார் 
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தஞ்சாவூரில் பிறந்த காமாட்சி கல்வி படிப்பை கர்நாடகாவில் முடித்து கணவருடன் டெல்லியில் முப்பது வருடம் வசித்து வந்துள்ளார் அதன்பின் சென்னை வெசன் நகர் பகுதியில் முப்பத்தை வருடங்களுக்கு மேலாக வசித்து வரும் இவர் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட முடிவு செய்து மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த பகுதியில் சாலை வசதி நடைபாதை வசதிகள் கழிவுநீர் பிரச்சினை என பல பிரச்சினைகள் இந்த பகுதியில் இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறும் மூதாட்டி இதனால் இந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட முடிவு செய்து விருப்பு மனு தாக்கல் செய்ததாக தெரிவித்தார் இதில் என்னென்ன வேணுங்கிறதுல எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இத்தனை வருஷமாக இருந்தும் ஒன்றும் சரியாக ஒன்றும் நடக்கலை அதனால் சும்மா அது பண்ணுறதுல நானே இறங்கி பண்ணணும்ன்ட்டு நான் பண்ணுறேன் பத்து வருஷமாகவே நான் அது எலை இதுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போது ஒன்றும் எலெக்ஷன்லாம் நடக்கலை இந்த எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்குனால அதனால் நான் இறங்கி இதில் இதில் எப்படியாவது பண்ணி நம்ம ஏரியாவுக்கு நல்லது பண்ணணும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புதுவையில் செவிலியர் தேர்வுக்கான நேர்காணலுக்கு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் குவிந்தனர் புதுவையில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஆய்வக உதவியாளர்களை புதிதாக நியமிக்க அரசு முடிவெடுத்து தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தியது இந்த நிலையில் முப்பத்தாறு செவிலியர் உட்பட அறுபத்தி ஏழு சுகாதார ஊழியர்கள் ஆய்வு பணியாளர்களுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்றது இதற்கு விண்ணப்பித்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சுகாதாரத்துறை அலுவலகத்தில் குவிந்ததால் இட நெருக்கடி ஏற்பட்டது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் தொடர்பாக மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நான்காம் தேதி வரை நூற்று தொன்னூற்று நான்கு புகார்கள் வரப்பெற்றுள்ளன தேர்தல் தொடர்பாக அரசியல் கட்சிகள் பொதுமக்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களிடமிருந்து புகார்கள் பெறுவதற்காக மாநில தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தின் தரைத்தளத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கும் புகார் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது புகார்களின் தன்மைக்கேற்ப அவை சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உண்மை தன்மையை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் இந்த ஆண்டு மாசி திருவிழா வருகிற ஏழாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி தொடர்ந்து பனிரெண்டு நாட்கள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் இவ்விழாவின் முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ் கோவில் வளாகம் கோவில் கடற்கரை பகுதி தரிசனத்திற்கு செல்லும் டிக்கெட் கவுண்டர் அன்னதான கூடம் வாகனம் நிறுத்துமிடம் மற்றும் மாசி திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியாக கருதப்படும் தேர் திருவிழாவின் தேர்கள் போன்றவைகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார் இந்த மாசு திருவிழா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா வருகின்ற பக்தர்களுக்கு உடனடியாக மருத்துவ சேவை வழங்குவதற்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் சென்டர் இயங்குவதற்காக அடிஷ்னலாக வந்து டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் நர்சஸை ஜிஹெச் சேர்ந்து டைவெர்ட் பண்ணி இந்த பன்னெண்டு நாளும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் சென்டரில் இருப்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் அதையும் வந்து நம்ம கோவிலே நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் இன்கேஸ் யாருக்காச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சினா இமீடியட்டாக அந்த ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக ஜிஹெச்சுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் நம்ம வந்து வழிவகை செய்யணும் இது இல்லாமல் குடித்தண்ணீர் வருகின்ற பக்தர்களுக்கு குவாலிட்டியான ஒரு குடிதண்ணீர் பொருள் பண்ணுறதுக்காக வார்டு போர்டு மூலமாக அங்கங்கே சிண்டாக்ஸ் டேங்க் வைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக குடிதண்ணீர் வழங்கப்படும் தென்காசி மாவட்டம் ஆய்குடி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியான ஜே பி கலைக்கல்லூரி அலுவலக பகுதியில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை முன்னிட்டு வாகன சோதனை நடைபெற்றது அப்போது அவ்வழியாக வந்த இருசக்கர வாகனத்தை சோதனை செய்ததில் கீழப்பொய்கை கிராம நிர்வாக அதிகாரி சுடலை முத்து என்பவர் ஏழு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரம் ரூபாயை வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது அவை பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் பறக்கும் படையினர் வாகனத்தை மறித்து பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்க வலியுறுத்தினர் உரிய ஆவணங்களை காண்பித்த பின்னரும் பணத்தை பறிமுதல் செய்ததால் பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு செல்லக்கோரி அதிகாரியிடம் வலியுறுத்தவே வாகனத்தை மறித்ததாக அக்கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவெள்ளிப்புத்தூரில் பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனத்தை மாவட்ட நீதிபதி கொடியசைத்தி தொடங்கி வைத்தார் இதற்கு முன்னதாக குழந்தை திருமணம் போக்சோ சட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை மாவட்ட நீதிபதி தனசேகரன் வெளியிட்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் முதன்மை சார்பு நீதிபதிகள் பார் கவுன்சில் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்
இலங்கையில் எழுபத்தி நான்காவது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள் ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச தலைமையில் நடைபெற்றது எழுபத்தி நான்காவது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள் ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச தலைமையில் கொழும்பு சுதந்திர சதுக்க வளாகத்தில் நடைபெற்றது போலீஸ் மாதிபர் முப்படைகளின் தளபதிகள் பாதுகாப்பு செயலாளர் உள்ளிட்டவர்களின் வருகை முதலில் இடம்பெற்றது அதன் பின்னர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோர் வருகை தந்தனர் அதனையடுத்து ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்ஷ பங்கேற்றார் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு மாணவர்களால் தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது ஜெயமங்கல கீதம் இசைக்கப்பட்ட பின்னர் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த படையினரை நினைவு கூர்ந்து மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது மும்பையின் வீரர்களும் அணிவகுப்பில் பங்கேற்றனர் இலங்கை ராணுவத்தின் அனைத்து பிரிவுகளின் அதிகாரிகளும் மரியாதை அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்வில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன பனை தொழிலை காப்பாற்ற பனைமரம் ஏறும் உபகரணங்களோடு பனை தொழிலாளி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் இடைக்கழி நாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட இரண்டாவது வார்டு ஓதியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பனை தொழிலாளி முத்து இவர் பனைமர தொழிலை காப்பாற்ற கோரியும் அழிந்து வரும் பனை மரங்களை காப்பாற்ற கோரியும் நூதன முறையில் பனைமரம் ஏறும் உபகரணங்களோடு வந்து இடைக்கழி நாடு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் தஞ்சை மாநகராட்சி தேர்தலில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கணவன் மனைவி மகன் மூன்று வார்டுகளில் போட்டியிடுகின்றனர் தஞ்சை வண்டிக்கார தெருவில் முன்னாள் கவுன்சிலர் செல்வக்குமார் வசித்து வருகிறார் இவர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சுயேட்சையாக மூன்று வார்டுகளில் போட்டியிட முடிவு செய்தார் அதன்படி முப்பத்தி இரண்டாவது வார்டில் செல்வக்குமாரும் முப்பத்தி மூன்றாவது வார்டில் அவரது மனைவி வனிதாவும் முப்பத்தி நான்காவது வார்டில் மகன் சக்கரவர்த்தியும் போட்டியிட முடிவு செய்து மூன்று பேரும் ஒன்றாக தஞ்சை மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்து வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர் மேலும் மாநகராட்சியின் ஐம்பத்தி ஒராவது வார்டில் போட்டியிட நிறை மாத கர்ப்பிணியான அஞ்சுகம் பூபதி என்பவர் தனது கணவருடன் வந்து வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் பந்தவாசியில் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கும் வகையில் பொதுமக்களுக்கு மஞ்சப்பை கொடுத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதோடு தனது வேட்புமனுவையும் ஒருவர் தாக்கல் செய்துள்ளார் வந்தவாசி நகராட்சிக்குட்பட்ட பதிமூன்றாவது வார்டில் சீனிவாசன் என்பவர் போட்டியிடுகிறார் இவர் தனது வேட்புமனு தாக்கலின் போது மக்களிடம் மஞ்சப்பை விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தினார் அரியலூரில் ஆளும் கட்சி தலையீடு இருப்பதாக குற்றம் சாட்டி இருபது ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை ஒன்றியத்தில் முப்பது ஊராட்சி உள்ளது ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகத்தில் தற்பொழுது திமுகவினர் ஊராட்சிக்கு வரும் நிதிகளை ஆளும் கட்சியினருக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்வதாக கூறி ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் செந்துறை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து இது தொடர்பாக போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதை அடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக பல இடங்களில் வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்றன இந்நிலையில் மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீகாந்த் இலஞ்சி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற வேட்புமனு தாக்கல் பணிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் மேலும் வேட்புமனு தாக்கல் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி அமைவது குறித்தும் இலஞ்சி பேரூராட்சி அதிகாரியிடம் கேட்டறிந்தார் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் விறுவிறுப்படைந்துள்ளது இந்த நிலையில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்த வேட்பாளர்களின் மனு தாக்கலை ஆட்சியர் விசாகன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் மாநகராட்சி நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் போட்டியிடுவதற்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாமக்கல்லில் உள்ள ராம்தேவ் கோவிலின் உண்டியலை உடைத்து திருடப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கைரேகை நிபுணர்களின் உதவியுடன் நாமக்கல் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாமக்கல் குட்டைமேல தெருவில் அமைந்துள்ள ராம்தேவ் ஜி கோவில் கதவின் பூட்டை உடைத்து அங்கிருந்த உண்டியலை உடைத்து அதிலிருந்து பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்
வால்பாறையில் பரமசிவம் என்பவர் தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை கழுத்தில் அணிந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்தார் இது பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது அரியலூரில் உரிய ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டை ராம்நகர் பகுதிகளில் மீன் விற்பனை கடைகளில் உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது மீன்கள் பல நாட்கள் கிடாமல் இருக்க குளிரூட்டும் பெட்டியில் ரசாயனம் தடவிய மீன்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து சுமார் முப்பது கிலோ மீன்களை பறிமுதல் செய்து அளித்து உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பின்னர் மீன்கடை உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் கன்னியாகுமரி அருகே கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஏழு தேசம் மற்றும் கொல்லங்கோடு ஆகிய பேரூராட்சிகளை இணைத்து கொல்லங்கோடு நகராட்சியாக அறிவிக்கப்பட்டது இந்த பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பல பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் எதிர்ப்பையும் ஆதரவையும் தெரிவித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தவர்கள் பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வந்ததுடன் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை புறக்கணிக்கவும் முடிவு செய்தனர் இந்நிலையில் இந்த நகராட்சிக்குட்பட்ட மக்கள் தங்களது ரேஷன் அட்டை மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை கொல்லங்கோடு கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க சென்றனர் போலீசார் அவர்களை தடுத்த நிலையில் போலீசார் வாகனத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்